on this first slide, first of all, I want to thank John and, and Prospero for inviting me to participate in this webinar. We've uh, we've uh, I've had the, the great opportunity to work with this company over the last couple of years to introduce uh, the PEI nominee program to the Vietnamese market, and uh, uh, it's been very popular, very successful program, and um, we're very fortunate to to have John and his team helping us uh, bring this information to you today. À, đầu tiên thì tôi xin cảm ơn um, công ty Rospero đã cho tôi có cơ hội để được chia sẻ những thông tin về chương trình định cư uh, tại BI một chương trình rất thành công tại thị trường ở Việt Nam. Ok. Ok. Can you go to the next slide? Yeah, if you just uh, again. Back. Perfect. Yeah. So I just want to give you a little bit of background on our company. Uh, I'm a Canadian lawyer uh, based out of Halifax, Nova Scotia, uh, and our company has been involved in Canadian immigration uh, for over 20 years. Uh, in that time, we've, we've assisted over 4,000 families to immigrate to Canada under various business class programs and raised over $650 million um, on, uh, in, a, in a number of different types of business programs, uh, basically to all of Canada. There's been a number of different types of business programs. Uh, over the last 20 years and, and we've been very active in a number of them. Uh, most recently PEI has become one of our most popular programs. À, đầu tiên thì à, tôi xin giới thiệu đôi nét về công ty CICI. À, công ty hoạt động trong lĩnh vực di trú tại Canada đã hơn 20 năm. À, CICI đã hỗ trợ và giúp đỡ hơn 4.000 gia đình di cư đến Canada thông qua chương trình đầu tư tại VEI à, và công ty cũng đã huy động được hơn 650 triệu đô à, đầu tư và đã được hoàn vốn thành công. Ok. Ok. Next slide. And you can go again. And again. Um, so the, the, what's happened recently in Canada is uh, there's been a move um, towards giving individual provinces more power for immigration. So generally the federal government is responsible for immigration in Canada, not individual provincial governments. Um, and so over the years there's been a number of business class programs that the federal government has launched. The problem they found with those is because they weren't linked to any individual province, people would generally uh, quickly consider using those programs to move to places like Toronto and Vancouver and Montreal. Uh, so those places, those major cities were getting you know, major influx of foreign investment and, and new immigration. And in an effort to try to promote a broader distribution of immigration and investment across Canada, the federal government established provincial nominee programs uh, which basically allowed provinces to have more control and more input into their own specific immigration in their region. À, về chương trình định cư có chỉ định của tỉnh bang thì à, trước đây thông thường liên bang Canada sẽ phụ trách chính về việc nhập cư tại Canada. À, tuy nhiên à, do chương trình không có quy định rõ nơi di trú nên dẫn đến cái tình trạng là đa phần à, sẽ có xu hướng di dân đến các thành phố trung tâm như là Vancouver, Toronto và Montreal. Thì à, để giải quyết cái tình trạng trên à, phân bổ lại cái mức độ di cư giữa các tỉnh bang liên bang đã cho cái ra đời cái chương trình là định cư có chỉ định của tỉnh bang. Ok. Um, yeah, so as I mentioned, um, in the last 10 years, uh, there's been a move towards letting the provinces have some control over their own immigration. So, Uh, what what results is that there's a, a two-part process um, under these programs. The first step is to get the province to select you uh, and then the second step is to get the federal government to actually issue you your permanent resident status uh, to Canada. And these agreements have been formed by uh, specific contracts that have been signed between the federal government and individual provinces. And like I said, it basically uh, uh, creates a, a two-part process where the provinces can establish their own programs and set a lot of their own criteria and at the provincial level they actually do a large portion of the, the initial processing in terms of initial file review and in interviewing applicants and then the federal government maintains the responsibility of doing criminal, uh, medical and uh, uh, regulatory uh, review to issue the final PR status. 
như tôi đã nói về chương trình chỉ định của tỉnh ban thì trong vòng 10 năm trở lại đây thông qua cái chương trình chỉ định này các tỉnh ban tại Canada đã có cái quyền hạn nhiều hơn trong việc kiểm soát định cư tại khu vực tỉnh ban và liên bang cũng đã ký kết thỏa thuận cho phép tỉnh ban được lựa chọn ứng viên thông qua chương trình này thì tỉnh sẽ chịu trách nhiệm phần lớn trong quá trình xét duyệt hồ sơ trong khi đó thì liên bang sẽ liên quan đến việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến những việc như là bệnh án tiền án và các điều lệ uh, liên quan khác okay. And so uh, you can see here, this is just a list, of, there's, there's various uh, sort of avenues to immigrate to Canada, very specific programs. So you have, you know, the traditional programs for skilled workers, um, you have family class, obviously we have refugee programs in Canada as well. So what's been created is, is what's known as a provincial uh, nominee program, and that is its, its own specific category of immigration which is fairly well established now in terms of uh, you know the provincial nominee programs have now been around for, for about 10 years but when they were first launched it was a new way of doing immigration in Canada in terms of the federal government for the first time allowing individual provinces to have that much of a input and control over their own immigration. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình là có nhiều diện để mình chúng ta có thể định cư tại Canada như là diện định cư tại nghề cao Uh, diện đầu tư, diện đoàn tụ gia đình, um, diện uh, nhận nuôi uh, và bạn có thể thấy là cái chương trình uh, chỉ định của tỉnh bang thì uh, um, thông qua chương trình này các uh, tỉnh bang có quyền để uh, lựa chọn ứng viên và kiểm soát cái việc định cư tại tỉnh bang của mình. Ok. So uh, the nominee program, as I said, it's, it, although it was a new way of doing immigration when it was first launched, it, it, it has been well established now. There's been thousands of, uh, of PR statuses issued under the PEI program in particular. And the program operates on a, on a quota system uh, where the federal government uh, allocates individual provinces a, a specific number of files that they can, uh, that they can nominate uh, on a, based on a calendar year. And one of the things that PI has done in their program, uh, which is very beneficial to the market, is they've put in place a controlled uh, allocation of their quota in turn to companies like us. So the federal government gives PI an annual quota, and then they in turn distribute that to companies like us. And so we're restricted in terms of how many applications we can submit at any given time. The, the good part about that is that it it's It, it avoids any sort of backlog. So there are other provinces that don't have those controls where they, they do have to operate under a system by the federal government. Uh, but because they have no controls about how many files are being submitted, uh, generally it, it tends to create very long backlogs of two to three years uh, just to get through that provincial part of the processing. In PEI there is no such backlog because they only take in the number of files uh, that, they, that they basically put out as quotas. So they, they control how many files they have at any given time. Um, so that's very beneficial to the market, uh, you know, makes it a little diff more difficult to get a file in uh, because it is very, you know, there's a lot of demand for the program. But if your application does get submitted to the province, it, you don't have to deal with the backlogs that we see in other programs. Chương trình chỉ định tỉnh bang tại VI thì đã mở được gần 10 năm và đã có hàng ngàn ứng viên nhận được kẻ thường trú nhân thành công. Chương trình thì cũng có chia ra là hẹn ngạch dành cho các nước ngoài Trung Quốc và cũng um, tỉnh ban họ cũng chia ra làm chỉ định những văn phòng luật sư đại diện bởi tỉnh ban thành thử ra là hồ sơ cũng sẽ được xét duyệt nhanh hơn ngoài ra thì một trong những ưu điểm của, của um, chương trình chỉ định bởi tỉnh ban tại PI là chương trình mở ra trên hệ thống hạn ngạch để tránh cái sự ứ động hồ sơ so với những uh, chương trình uh, định cư khác ở uh, những tỉnh uh, thành khác uh, vì chương trình uh, định cư khác thì có thể là thời gian thủ lý hồ sơ tốn đến 2 3 năm để giải quyết vì cái tình trạng tụng hồ sơ. And one of the things that's been very beneficial for the Vietnamese market in particular is uh, normally in programs like this the, the demand from mainland China is 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 so large that it can very quickly sort of consume a program and in order to avoid that 
uh, the Prince Edward Island government has actually done some allocations where they've specifically put aside uh, allocations for markets outside of China, uh, basically to make sure that that companies you know don't just fill all of their quota quickly in China, that they take the time to look at other markets. So uh, this sort of diversification pool, as they call it, uh, has created opportunities for markets outside of China. Uh, and in the last couple of years, obviously, we've seen Viet the Vietnamese market. Uh, become very active as the program becomes familiar uh, there. So, so there's a great opportunity for the market to not have to compete directly with the China market in terms of getting allocation of spaces uh, for the program. À, và một trong những ưu điểm của chương trình chỉ định bởi tỉnh bang là họ sẽ chia ra hạn ngạch dành cho các nước ngoài Trung Quốc à, bởi vì cái số lượng hồ sơ nếu như mà chỉ tập trung không chia ra hạn ngạch các nước ngoài Trung Quốc thì cái số lượng hồ sơ nộp từ Trung Quốc khá là đông và cái tỷ lệ mà để cạnh tranh các nước ngoài Trung Quốc như là Việt Nam sẽ là yếu đi thành thử ra là tỉnh bang họ cũng chia rõ cái hạn ngạch dành cho các nước ngoài Trung Quốc và Trung Quốc riêng Okay, we can change the slide. <coughs> so basically when you, when you look at these new provincial programs, they, they basically have two goals. Uh, one is they are interested in people that will consider to go live in that particular province. Uh, they recognize that immigration is a very important part of population growth. Uh, so they are interested in people that will consider going to live there. Uh, they're also interested in trying to bring new foreign investment, so there is an element of them wanting to bring uh, new investment to the region as, under the program as well. Có hai mục tiêu chính mà tỉnh bang đề ra thông qua chương trình định cư chỉ định bởi tỉnh bang. Thứ nhất là để thu hút các ứng viên có thể đến sinh sống nhằm tăng cường mật độ dân số tại tỉnh bang. Và thứ hai là thông qua chương trình thì có thể thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế tỉnh. Next. Yeah. Oh, sorry. Okay. Yeah, so in terms of what PEIs come up with in their program for the investment component, uh, the program requires that applicants submit a business proposal showing that they'll invest at least $150,000 Canadian. Um, and that can be by way of, your, of uh, owning your own business. So it can be by doing a startup company that you own and operate yourself, so you can basically invest in yourself. Um, They need to uh, you need to be able to show the government that the investment is made and that it stays in place for one year, uh, and that during that year the company has at least seventy-five thousand dollars in operating cost. Uh, the good part about that is that the, the investment side doesn't require sort of success-based criteria, so you don't have to be able to show the government um, that uh, you know that the company had certain profit levels or certain number of employees. They just want to ensure that the company has enough activity that during the year uh, that it's operating that it spends at least $75,000 in operating costs. And the company can actually lose money uh, as long as you can show the government that it was at least active enough to spend $75,000 in, in that one year of operation. Um, về chương trình uh, đầu tư tại VI thì yêu cầu ứng viên sẽ nộp kế hoạch kinh doanh để đầu tư cho dự án ít nhất là 150.000 đô sau khi đến tỉnh uh, thì cái doanh nghiệp này bạn có thể đầu tư vốn 100% sở hữu doanh nghiệp uh, và doanh nghiệp cần mở ra trong năm đầu tiên có tài chính về hoạt động kinh doanh ít nhất là 75.000 đô cho một năm à, về cái việc mà lời lỗ thì sẽ không ảnh hưởng đến việc nhận thường trú nhân hay là việc mình báo cáo lời lỗ đến chính phủ à, chỉ cần là báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhất là 75.000 đô một năm là ok ạ ok Next. So one of the problems that the provinces have, as I mentioned, they're, they're, they're interested in trying to attract people to live there and to bring new investment. One of the problems that all of the programs have to deal with is the fact that when you complete these programs uh, on landing, you become an unconditional permanent resident of Canada, not, not, a, not of a specific province. And as a permanent resident of Canada, there are, there are automatic rights and protections that you have, uh, including uh, mobility rights. So 
you know, in terms of the same way that a Canadian is free to move around Canada and live wherever they want, uh, permanent residents have that same right. So it, it creates a situation where it's very difficult under the charter uh, for a province to force someone after they land to live in a particular province or to, or to follow through with that investment. And so what they do in order to create a financial incentive is part of the application requirement is that you have to deposit uh, $200,000 uh, in escrow with the government. Uh, so that's it's not held by the private sector, it's actually held by the government of Prince Edward Island. And the government will sign an agreement with applicants outlining what you need to do in order to get that money back. Um, the basics of that are that uh, there's there's fifty thousand that's linked to living in PEI for a year uh, that they will refund, and there's one hundred and fifty thousand that's linked to the investment. So if you do live in PEI for a year, uh, make the minimum investment of one hundred and fifty thousand, uh, run the business for a year with the minimum operating cost of seventy five thousand, then the government would refund that money to you. Um, if you don't do those things, uh, then you're still a permanent resident of Canada, but the government would, would have the ability to keep that escrow deposit. Liên quan đến việc ký quỹ với tỉnh bang thì khi đến BI là đơn đơn có thể nhận được thẻ xanh vô điều kiện được cấp bởi liên bang. Thì để giữ chân đơn đơn lưu trú tại tỉnh, đơn đơn phải cần ký quỹ đặt cọc là 200.000 đô Canada với tỉnh BI. Uh, thông qua khi mà mình đã thỏa tất cả các điều kiện ở uh, thỏa thuận ký quỹ với tỉnh bang thì nếu mà sinh sống tại đi ai trong năm đầu tiên thì đương đơn sẽ nhận lại được là 50.000 đô Canada và khi mở một doanh nghiệp thì sẽ được hoàn tiếp là 150.000 đô Canada uh, việc có mở doanh nghiệp hay không thì sẽ không ảnh hưởng đến việc mà mình có được nhận thẻ thường trú nhân Ok Um, one of the other ways that you can do this is instead of the escrow option, there, there is also a work permit option. And the idea behind that is that in, instead of the province agreeing to select you and uh, have your file go forward uh, for permanent resident processing based on you depositing the escrow money, uh, there is an option where you can agree uh, to come to Canada uh, earlier on a temporary work permit and if you uh, use that work permit to go to Prince Edward Island and um, basically the same requirements are there as the escrow in terms of while you're on the work permit the idea is that you go to Prince Edward Island uh, you make the minimum investment of 150,000 run a business for a year with the minimum operating cost of 75,000 and meet the one year residence requirement uh, then the Prince Edward Island government would select you at that stage so um, what it creates is a situation where you can get to Canada earlier because PI is willing to issue the, the work permit uh, very early in the process and then you have the ability to come to Canada uh, under that work permit for one year um, and then you would get nominated by the province and, and go into federal processing. So um, the nice part about that obviously is that it doesn't require that you put $200,000 on deposit with the government. Um, you know the thing that you have to be careful of obviously is uh, that, that would only be for people that recognize that they're you know, committed to Prince Edward Island for a period of time because while you're on that work permit, if you don't meet the requirement of staying in PEI for the required time and making the investment, uh, then you won't get through that provincial part of the processing. So uh, we have found that it's, it's become more popular for people that you know, recognize that they're willing to make a front-end commitment to Prince Edward Island while they're on the work permit uh, because it does get them to Canada earlier. Um, and um, you know, can, can result in permanent resident status once they meet those those conditions. À, một phương án khác để có thể định cư tại Canada là chúng ta có thể đi theo cái diện danh nhân thay vì nhận được đề cử của tỉnh bang thông qua việc ký quỹ 200 ngàn thì ứng viên có thể đến BI nhanh hơn thông qua thị thực làm việc sau buổi phỏng vấn với viên chức tỉnh BI và nhận được đề cử của tỉnh bang sau này thì yêu cầu của chương trình diện danh nhân sẽ giống với chương trình ký quỹ 200 ngàn à, về yêu cầu thứ nhất là ứng viên cần lưu trú tại BI là một năm và cần mở một doanh nghiệp là 150.000 đô Canada. Ok.
So as I mentioned, you know, the, the benefits of the work permit are that you can come to Canada earlier on the temporary work permit um, and it allows um, for children um, to avoid foreign student fees for grade school children. So, you know, if, if you come to Canada with grade school children um, as, when you don't have a work permit or, or, or immigration status, the, there's a premium for, for education fee and there's no need to tie up the 200,000 escrow. Um, as I mentioned, the you know the, the detractions or the the sort of downside to that program is that it, it does it does extend the overall time that it takes to get PR status because you have this built-in one-year period while you're on the temporary work permit. Um, so that that has to be considered, and it does create a situation obviously where you're being asked to you know spend time and effort in Prince Edward Island in order to get the province to select you, and at that stage. There's no guarantee that you'll get a PR status from the government, uh, from the federal government. Um, but you have to keep in mind that once the province selects you, the, the areas of consideration that the federal government have uh, in their part of the review are basically criminal background and medical uh, issues that, that could come up during federal processing. So historically, that, that rejection rate uh, once the province selects you is, is extremely low. In our, our experience has been that it's, it's been less than 3%. So it is a very small risk, but it, it does create a situation where you're being asked to, to do those things on the work permit at a stage when you still have to get through federal processing in order to get your final PR status. Um, về ưu điểm của chương trình thì như tôi đã nói ở slide trước là ứng viên có thể đến Canada sớm hơn dưới dạng work permit và con cái của ứng viên sẽ không phải đóng học phí theo diện sinh viên quốc tế. Ngoài ra thì đối với chương trình này thì chúng ta sẽ không cần ký quỹ là 200 ngàn với tỉnh bang. À, tuy nhiên cũng có một vài khuyết điểm như sau à, sẽ cần thời gian để được PA sau khi mà chúng ta hoàn thành những yêu cầu của tỉnh bang thông qua diện quật bờ mít này. À, ngoài ra chương trình có thể là không đảm bảo được phần trú dân khi hồ sơ được xét duyệt tại liên bang như là những vấn đề liên quan đến hồ sơ bệnh án pháp lý có vấn đề tuy nhiên à, các bạn cứ yên tâm là khi mà đã nhận được chỉ định của tỉnh bang à, để xét duyệt lên liên bang thì tỷ lệ thành công của hồ sơ à, chúng ta đã đi được là 90% phần trăm rồi ok So as I mentioned, that there's two parts to the process. So just quickly, uh, you know, the, the the actual process from start to finish is the first step is you have to submit a, a, a full immigration application to the government of Prince Edward Island under this quota system, and it takes them about four to six weeks to do initial review. Um, and uh, currently, we'll talk a little bit about the quota allocation, but right now. Uh, PEIs are only open to work permit applications uh, because their their escrow uh, program uh, filled very quickly. Um, but the the process is the same for both, where the initial step is to submit this the full application. The government reviews that, and then if they're satisfied with the file, they'll issue an invitation letter uh, for applicants to go to PEI for a five day trip. Um, our office uh, meets with clients there, uh, provides uh, a sort of a package of, of, of a tour in PEI and helps you prepare for the interview with PEI government officials. Um, when they issue the invitation letter, you, you, you then use that to apply for a visitor visa so that you can that you can attend uh, the, the business trip in Prince Edward Island. Um, during that stage, uh, when you're in Prince Edward Island, the, the government does an interview uh, with you. Uh, it's a very straightforward interview and we will take the time when you're in PEI to help you prepare for that. Um, the next step after interview is that the government will ask us to submit a business plan uh, outlining what idea you have in terms of a business in PEI and uh, we help prepare that uh, in terms of uh, putting together that business plan. And then once the business plan is submitted to the government after interview, there's really two options. One is if you're doing the escrow, obviously at that stage you have to deposit the escrow money and then PEI will issue the nomination certificate and your file will go into federal processing medical. or if you're under the work permit stream it's at that stage that PEI would issue a letter of support to get you the work permit and then you would come into PEI very quickly after that spend the one year on the work permit making the investment 
uh, and then after you complete that one year, then PEI would uh, issue the nomination certificate and you'd go into federal processing at that stage. So under both streams, there's two parts of the process. The first is getting the province to select. The second is getting the federal government to issue the PR status. And the process is just a little different depending on whether you do the escrow or the work permit uh, option. Mm -hmm. À, về quy trình xét duyệt hồ sơ thì à, đầu tiên à, chúng ta sẽ nộp hồ sơ cho vòng xét duyệt ban đầu của tỉnh à, vòng này thì à, cần từ 4 đến 6 tuần hiện tại thì à, do cô ta của à, diện đầu tư đã tính rất nhanh thì hiện tại là tỉnh ban chỉ còn xét duyệt hồ sơ theo diện danh nhân à, quy trình của cả hai chương trình thì đều giống nhau à, bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhận được thư mời phỏng vấn để đến à, bi khảo sát 5 ngày và phỏng vấn với viên chức của tỉnh ban À, tại bước 3 là chúng ta sẽ cần chuẩn bị à, lấy visa du lịch để qua tỉnh Vang à, Tiếp theo là chúng ta sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn à, tại BI Thì à, à, công ty của Chris sẽ hỗ trợ khi ứng à, viên đến BI à, Sau khi mà chúng ta đã phỏng vấn xong thì sẽ cần nộp à, kế hoạch kinh doanh à, Và luật sư sẽ hỗ trợ để hoàn tất cái phần kế hoạch kinh doanh này cho ứng viên Quy trình để nhận được đề cử thì có thể là sẽ thay đổi dựa theo chương trình ứng viên chọn là diện đầu tư hay là diện uh, doanh nhân và thị thực uh, việc làm. Thì uh, đến quy trình liên bang xét duyệt thì sẽ uh, liên quan đến những hồ sơ liên uh, quan về uh, bệnh án và pháp lý. Ok. And just in terms of what, what it takes in, in order to qualify for the PI program, the, the general qualification requirements are uh, there is a language requirement where we have to provide a language test showing an ELTS uh, level of at least 3.5. Uh, for education, we have to be able to show at least high school uh, graduation. Uh, there's a, a net worth requirement of, of at least $600,000 Canadian. Uh, some basic management experience, that's very flexible. Uh, we've been able to to um, you know, to, to submit a broad sort of uh, base of, of people with, with different management experience. And in terms of age, um, you need to be between the ages of uh, 21 and 59 uh, at the time that we submit the application to the PEI government. À, về yêu cầu à, tiêu chuẩn tham gia chương trình thì đầu tiên là về Anh Văn à, bằng ALTS sẽ cần ít nhất là 3.5 à, Trình độ học vấn thì cần à, tốt nghiệp à, bằng à, trung học phổ thông Về à, tổng à, giá trị à, tài sản là cần à, 600 ngàn à, đứng tên à, của đương đơn hoặc là vợ chồng à, Kinh nghiệm à, quản lý thì à, sẽ là 2 năm ít nhất trong vòng 5 năm gần nhất À, về độ tuổi thì sẽ là từ 21 cho đến 59 tuổi tính từ thời điểm mà đơn đơn nộp cho tỉnh bang. And just in terms of the time frame, as I mentioned, uh, we walked through sort of what the steps were, but that time frame from preliminary application uh, to uh, notice of interview or, or invitation letters about four to six weeks, and then. Um, it's basically as quickly as you can get a visitor visa. Uh, once PEI issues the invitation letter, as soon as we can go back to them and say that a visitor visa has been issued, uh, we can schedule an interview as quickly as three to four weeks uh, after that. Um, the the time frame sort of from interview to nomination is, is one to two months. And then the time frame from nomination to visa, that federal processing of criminal and medical background uh, is the part that does take a little longer. Uh, it can be in the general range of eight to 10 months. So from start to finish as a ballpark you can assume that uh, you know this is on the escrow model obviously in terms of getting final PR status it's about a year um, if you're on the work permit model uh, you know the whole process is about two years because you have this additional one year while you're on the work permit in PI so although that does take longer to get your final PR status uh, you do have the ability to go to Canada as soon as that work permits issue but but that gives you a general outline of sort of what the time frames are of the different steps như slide trước đã trao đổi về tiến trình xét uh, duyệt hồ sơ thì uh, từ lúc nộp uh, hồ sơ cho đến khi mà nhận được uh, thư mời phỏng vấn thì là từ 4 đến 6 tuần uh, và từ khi mà nhận được thư mời phỏng vấn cho đến khi uh, qua đến BI để làm chuyến khảo sát 5 ngày và phỏng vấn sẽ là từ 3 đến 4 tuần trong thời gian này thì chúng ta sẽ lấy visa du lịch uh, 
khi đã có kết quả phỏng vấn đến khi nhận được thư đề cử của tỉnh bang thì sẽ là từ 1 đến 2 tháng tuy nhiên là thời gian này có thể thay đổi nếu như tham gia chương trình định cư theo diện doanh nhân và quỹ thời gian này cũng sẽ là thay đổi khi mà từ lúc mà chúng ta nhận được thư đề cử của tỉnh bang đến phòng xét duyệt để nhận thể thường trú nhân của liên bang thì từ 8 cho đến 10 tháng à, trung bình thì khi mà từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi mà chúng ta nhận thể thường trú nhân thì là một năm cho với chương trình diện đầu tư và hai năm cho chương trình là diện danh nhân sự khác biệt này nằm ở một năm chúng ta phải cam kết theo thỏa thuận của tỉnh bang nếu chúng cho ta tham dự cái chương trình danh nhân And at the at the end of this, as I mentioned, you know, obviously, what everyone's looking for is to become a permanent resident of Canada. So your initial status when you complete this program is that you do become a permanent resident of Canada. Um, that status, you know, at that stage, you don't have a passport. You have what's called a Maple Leaf card or a PR card that allows you to enter and exit Canada freely. Um, and as a permanent resident. You basically have all of the rights and protections that Canadian citizens have. The only real difference at that stage is that permanent residents aren't, aren't allowed to vote in elections. Uh, they're not allowed to run for public office. But basically every other right that Canadians have in terms of access to health care, uh, education, mobility rights, uh, those all attach uh, to a permanent resident. And your status is initially good for a five-year period. And you have a couple of options. One is that every, every five years you can renew your PR status. Um, in order to do that, you, you have to show that you've, that you've lived somewhere in Canada for at least two years. Um, the other option is once you become a permanent resident, uh, there's a residency and a language requirement that uh, if you meet, you can, you can then apply for citizenship. So you basically have two options. One is to, to continuously renew your PR status every five years, or at some point you can certainly look at applying for full citizenship to get a Canadian passport. Thì hiện tại trước màn hình của các bạn là thẻ thường trú nhân của Canada Thì khi mà chúng ta đã có thẻ thường trú nhân của Canada thì các bạn sẽ có được những cái quyền hạn bảo vệ Và những phúc lợi về y tế giáo dục giống như công dân Canada Thì nếu chúng ta thể hiện hành vi tốt trong vòng 5 năm Chúng ta có thể là gia hạn tiếp hoặc có thể là Okay. And just to, to give you an idea of where Prince Edward Island is, it, it's Canada's smallest province and it's located off the east coast of Canada. Um, so you can just see it there, it's uh, uh, next to New Brunswick and, and, and sort of north of Nova Scotia. But to give you an idea on a map of Canada, that's where Prince Edward Island is located. Um, đôi nét về tỉnh BI thì BI là một cái tỉnh nhỏ nằm ở gần bờ đông uh, của Canada. And, what, and what's interesting is, um, as you can see, obviously, PI, you know, the province is very small compared to other provinces in Canada, but when it comes to immigration, Uh, every province has the same power in terms of the ability to select people for immigration. So uh, one of the benefits we find of dealing with Prince Edward Island is that you know, a small province also means that it has small, smaller government. They can be very aggressive. They're, they're, you know, they're, they're very efficient at their processing. So um, compared to dealing with larger provinces in terms of uh, you know, getting immigration Uh, uh, files accomplished. PI has been very, very good to deal with over the last, uh, well, now it's almost 15 years. Um, do là một tỉnh nhỏ, tuy nhiên là khi thông qua quyết định của liên bang về các chương trình định cư có chỉ định của tỉnh bang thì um, chính quyền của tỉnh BI cũng có những cái chính sách rất là hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư tham gia và các chương trình định cư của tỉnh. Okay. And just to give you this is a bit of a closer picture of the, the eastern part of Canada, so um, you can see there that Prince Edward Island is, is very close to both New Brunswick and Nova Scotia. Uh, fairly easy to access, there's a, there's a bridge that connects it to the mainland of Canada, a 13 kilometer bridge. Uh, there's also a, a 
an airport in Charlottetown that takes in direct flights from the United States uh, as well as from uh, Toronto and Montreal and Canada so uh, it's fairly easy to access either by air or by uh, by, by car. Tuy là một tỉnh bang nhỏ nhưng um, các cơ sở hạ tầng giao thông thì chúng ta có thể là liên kết với những tỉnh bang khác thông qua là cầu nói liền với uh, cầu nói với đất liền hoặc là những uh, sân bay quốc tế liên kết với Montreal, uh, Toronto, New Brunswick uh, và um, cũng ở Hoa Kỳ. Okay. And I just thought I'd you know share with you some pictures. Um, one of the main industries in, in Prince Edward Island is tourism. It's very famous for its beaches and its landscape. Um, so you'll see here there's there's lots of farmland, uh, lots of coastline. Obviously, it being an island, so there's lots of beaches along the coastline. And there's there's just a couple of examples there of some some photos of Prince Edward Island. Uh, chứ mà các bạn uh, là những uh, bức tranh uh, về một vùng đất rất đẹp, rất yên bình tại PEI, uh, những cánh đồng uh, và những uh, bãi biển. And again, I, I mentioned uh, tourism is a big industry in farming. Uh, potato is the uh, sort of main product that's that's farmed there. Uh, there's also a very large uh, fishing Uh, industry there with lobster, uh, scallops, mussels. Um, the bottom picture there is actually a boardwalk in Charlottetown, which is the capital city in PEI. So that's the waterfront, uh, the public boardwalk that uh, gets lots of use in the summertime. Um, thì chúng mà các bạn là một trong những uh, đặc sản của uh, vùng PEI như là sản phẩm. Uh, nổi bật của ngành nông nghiệp ở VI là khoai tây hay là về ngư nghiệp và chúng ta cũng có tôm hầm. Ngoài ra thì ở vùng Charlotte Town thì chúng ta cũng có một cái bãi biển đẹp. And again, uh, what you find in, in most of Canada and PEI in particular, there's very distinct seasons. So they, you know, they have a full beautiful summer. They, they have a full Uh, fall season when the leaves turn uh, obviously a full winter we're in that we're in that stage right now where everything is snow covered and uh, um, so it, you know some people really enjoy the, that element in terms of there being distinct seasons and changes throughout the year so um, there's just a couple of pictures there of, of PI during the fall when the when the leaves and 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 some of the uh, the, the grain and wheat fields have started to turn for harvest so that those are the fall pictures. Uh, một lần nữa thì um, PI là một vùng uh, đất uh, khá là bình yên và có bốn mùa rõ rệt uh, và rất đẹp thì uh, người dân cũng như là du khách ở đây rất là thích thú về cảnh vật cũng như là về thời tiết ở đây. And again as I mentioned uh, farming potatoes is one of the main industries so what you'll see a lot along the countryside is potato uh, farm field so the top picture is a field that's just been planted so the, uh, the the potato hasn't sprouted yet but and the bottom one is just as they're getting ready to harvest after so early in the summer you'll see the PI's got a very red sort of look to it with all these potato fields that have just been planted and then later in the year <coughs> it turns more of a, a green color when the when the leaves have come through and the potatoes are ready to harvest Ừ, như tôi cũng đã có trao đổi thì khoai tây là một sản phẩm đặc trưng của vùng đất PEI và trước mặt các bạn là cánh đồng khoai tây và hình ảnh dưới là lúc đang thu hoạch khoai tây. And as I mentioned, uh, fishing is a big industry. Um, so uh, dotted along the coastline are all kinds of little fishing villages where uh, boats go out every day for to fish lobster, scallops, uh, mussels, and so uh, this is a common sort of picture along the coastline of a fishing village in Prince Edward Island. Và ngành ngư nghiệp cũng là một trong những ngành kinh tế chủ yếu của vùng BI. And the pictures here, what's what's become very popular is a lot of cruise ships now from the United States come up the eastern seaboard 
and uh, they'll make stops in Halifax and Nova Scotia and they've started to make a, a large number of stops in Prince Edward Island so what you see there is the top picture is the the capital city of Charlottetown in Prince Edward Island uh, where they have uh, they've, they've expanded uh, the dock area so that they can take on uh, cruise ships that, that that stop through the summer with tourists. Um, vì đây cũng là một hiểm đất bình yên và chúng, bức ảnh đầu tiên là vùng thủ phủ của BI là Charlotte Town thì uh, tại uh, BI cũng thu hút khá nhiều uh, du thuyền đến uh, của các du khách đến từ Mỹ. And the other thing that's very popular is golf. The 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 soil in Prince Edward Island is there's very few uh, rocks. It's it's basically sand based, and it makes uh, the ability to build and develop golf courses very very inexpensive because you don't have to do blasting. You can, you know, it it grows grass really easily, and it's easily you can move it around very easily without having to blast. So there's a a lot of of high end golf courses on Prince Edward Island. And, and that's just a couple of pictures of some some ones located along the coastline. À, do vị trí địa lý thì ở BI cũng uh, có rất ít đá nên có thể hình thành những cái sân golf rất là đẹp như bạn thấy trong hình. And again, uh, obviously the beaches along the coastline. There's a couple of examples of uh, some some beaches in Prince Edward Island as well. Um, còn đây là bức hình là về những cái bãi biển ở BI. I just thought I'd, I'd give you a sort of a reference point on the the housing costs. Um, uh, obviously, you know, compared to the housing costs in major centers like Toronto and Vancouver, it's very affordable in Prince Edward Island. So, this is an example of a house that was on the market um, just outside of Charlottetown, the, the, the capital city. Um, it doesn't have a basement. It, it, it's on a, a slab foundation, but that would be that would be likely a three-bedroom house without a basement, and it was listed at uh, two hundred and fifty thousand dollars Canadian. Uh, nếu so sánh giá nhà so với khu vực Vancouver, thì nhà tại BI giá cả có thể um, tốt hơn rất nhiều. Uh, ví dụ như ngôi nhà mà các bạn thấy trong hình thì uh, là ba phòng ngủ, uh, không có basement nhưng cũng gần đau thao, thì giá là hai trăm năm mươi ngàn đô Canada. And obviously this, uh, as we get a little bit larger, this is a two-story house that would have a basement with the full garage. Uh, that would be a, likely a four-bedroom house with, with three bathrooms uh, and it was listed in the $350,000 Canadian range. À, với cái nhân ngôi nhà lớn hơn, gồm bốn phòng ngủ, uh, thì giá sẽ là 350.000 đô Canada. And as we go up, you get you know larger homes with larger lots, uh, you know, bigger, a larger amount of land space, uh, getting into that five hundred thousand dollar range. À, và với ngôi nhà lớn hơn như trong hình có diện tích cũng lớn hơn thì giá sẽ là năm trăm ngàn đô Canada. I what I can tell you is that that house in Vancouver, Toronto, is more than five hundred thousand. Còn đây uh, là this... cái uh... yes. Uh, this is the, a picture of the, I mentioned that the Prince Edward Island was connected to the mainland by a bridge. It's called the Confederation Bridge. It's 13 kilometers long. Uh, so this is, uh, this is the bridge that you drive uh, when you're accessing Prince Edward Island by, by road. Um, đây là cái cầu mà tôi có nói, um, có nhắc đến ở cái slide trước là một trong những uh, cách thức mà có thể uh, kết nối với đất liền uh, từ VI. Thì cái cầu này là Federation. Um, so, so that's it in terms of j just the general information on the program. One thing just in terms of an update on the program, um, they just recently allocated spaces for file submissions and uh, obviously the, the demand for the program has grown so much that it was, it was very quickly filled uh, in terms of uh, files that were opting for the escrow model. Um, so that program right now uh, is full. There, there, there is likely to be another round of allocation uh, this summer, uh, but if history repeats itself, that will fill extremely quickly again. So we're working with companies uh, like Prospero uh, 
and you know looking to get files prepared and have them on hand to be ready to quickly submit once the the next round of quota comes the other option uh, that we're promoting is you can still submit a work permit application uh, even though the program was full to escrow so as of today we can submit work permit applications um, and we are look we are looking at offering a financing package on that where uh, for people that are interested, if, if they're interested in the option of instead of having to come up with the 150,000 investment themselves uh, and running the business for a year in PEI, uh, our company is looking at an option where we would fund uh, 75,000 of that required investment and basically oversee the running of the program or the invest or the business, sorry, uh, for the required year in order for the applicants to go from work permit uh, to nomination. Um, Again, this would only work for people that are serious about PI because you still have to meet that residency requirement while you're on the work permit. So while this option may make it easier to meet the investment requirement, it doesn't take away any of the you know the requirements in terms of having to, to meet the residency requirement while you're on the work permit. So if that's something that you're interested in, uh, John and I can arrange uh, to get some more information. But that is something that we're looking at is, is continuing to submit work permit files now for people that want to come in on a work permit and, and do the business themselves. And on top of that, looking at a, at a financing option where uh, there's an opportunity to, to not have to come up with the full 150 to make that investment. So um, if those are of interest to anyone, then uh, through John and his group, we can get more details on what that looks like. À, thì hiện tại là chương trình uh, diện đầu tư ký có ký quỹ 200 ngàn là cô ta đã kính full thì um, có thể dự đoán là đến mùa hè sẽ mở lại tuy nhiên là uh, do số lượng hồ sơ cũng khá là đông và cũng chưa có nguồn tin chính thống uh, thì các bạn cũng có thể suy nghĩ sang diện um, định cư diện doanh nhân là sẽ mở một doanh nghiệp uh, 150 ngàn tại VI và chúng ta vẫn có được cái thẻ xanh that's basically it. I'm, uh, John, I'm, I'm happy to take some questions uh, from the group uh, if there's if there's any any further questions. Uh, hi. Um, thank you very much, Chris. Thank you very much for the very interesting uh, presentation. Um, kính thưa quý vị, đã, vừa rồi đã phần trình bày của um, luật sư Chris Summers về chương trình um, về các chương trình định cư ở tỉnh bang PI. Um, trước khi uh, vào phần đặt câu hỏi thì um, tại vì tôi có đọc một số câu hỏi của quý vị đó, thì tôi xin um, tóm tắt lại cái um, hai cái chương trình này. Tại vì cái phần của Chris nói thì tôi nói là gì dài và khá là chi tiết là tôi tôi tôi, tôi muốn À, tôi muốn tổng quát lại hai chương trình này tức là hiện giờ á, tỉnh bang PI có hai cái chương trình uh, chương trình để mà thu hút uh, di dân mà có um, vốn và có cái kinh nghiệm để đầu tư uh, kinh doanh uh, để sang sống và và phát triển kinh tế ở tỉnh bang PI thì uh, nó có um, hai chương trình chính chương trình thứ nhất là chương trình uh, đầu tư tức là có um, chương trình đầu tư tức là À, phải đóng à, cái tiền deposit cái tiền tiền ký quỹ 200 trăm ngàn cho tỉnh bang và lúc đó thì sẽ nhận được sau khi mà à, hồ sơ thỏa các điều kiện ví dụ như là tài sản à, đủ sáu trăm ngàn đô ca tuổi à, giới hạn là tới 59 tuổi à, TILTS được 3.5 à, rồi có kinh nghiệm quản lý cơ bản tốt nghiệp trung học vân vân thì uh, thì thì với những cái điều kiện đó thì được sẽ được cấp thẻ xanh và sẽ sang và đóng tiền tiền ký quỹ cho tỉnh bang là 200 trăm ngàn đô ca và sẽ sang Canada và sẽ được thẻ, thẻ xanh uh, dạng thứ hai là diện uh, diện uh, giấy phép làm việc thì giấy phép làm việc thì cái cái điều kiện để mà điều kiện của ứng viên thì là nó y hệt như là điều kiện của diện đầu tư nhưng mà chỉ có khác là sẽ không phải đóng tiền 200 trăm ngàn tiền ký quỹ ban đầu nhưng mà đổi lại là không có thể sanh ngay mà phải sau một năm uh, đầu tư kinh doanh tại uh, PI thì mới 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 được tỉnh bang họ nominate họ mới được tỉnh bang họ lựa chọn để mà uh, cấp thẻ xanh thì uh, về cơ bản hai chương trình nó khác nhau là như vậy uh, về đầu tư kinh doanh thì cả hai chương trình cũng đòi hỏi quý vị cũng phải đầu tư một cái um, một cái đầu tư một doanh nghiệp của mình một trong trong vốn sở hữu hoặc là hoặc là mua làm doanh nghiệp nhưng mà với cái tiền đầu tư kinh doanh đều là 150.000 hết 
và và cái um, một số quý vị có quan tâm là với với cái doanh nghiệp như vậy thì có có cần phải lãi lỗ như thế nào hay không thì hiện hiện nay tỉnh ban họ không yêu cầu nó không có đưa ra điều kiện về lãi lỗ của doanh nghiệp họ chỉ cần là uh, chỉ cần là cái 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 đơn đơn đó họ uh, có bỏ ra bảy thêm 75 mươi ngàn gọi là vốn hoạt động cái operation cost thì cái vốn hoạt động nó tức là chi phí hoạt động á chi phí hoạt động thì nó bao gồm tiền điện nước xăng dầu kể cả tiền thuê mướn nhân công À, bản xứ vân vân thì và kể cả tiền công tác phí mà dưới 10.000 đô cũng vẫn được xem là cái tiền operation cost thành ra cái điều kiện mà để vận hành doanh nghiệp nó chỉ có vậy họ không yêu cầu phải có lãi tại thời điểm này họ không yêu cầu phải có lãi doanh nghiệp phải có lãi mà họ chỉ cần doanh nghiệp trong năm đầu tiên bỏ ra cái chi phí vận hành doanh nghiệp là 75.000 đô ca à, như vậy thì giật hay thì chính như vậy và riêng cái chương trình mà đầu tư dựng doanh nhân thì là do họ áp áp dụng cái quota ngoài Trung Quốc thì thì cái quota này nó đóng anh bạn giờ nó đang đóng à, họ mở ra có khoảng vài tiếng đồng hồ là nó phiêu đầy tại vì có khoảng 100 cái um, cô ta nó khoảng 100 hồ sơ mà trên toàn thế giới ngoài Trung Quốc thành ra cái tính cạnh tranh rất là cao và um, gần như là rất là khó để nộp vào cái diện này và nhiều chương trình nó vừa mới đóng vào cách đây hai tuần và chưa biết khi nào mở lại thì hiện giờ chỉ có chương trình mà mà mà, mà như Chris vừa trình bày tức là chương trình uh, work permit tức là chương trình giấy phép vào làm việc á mà như tôi nói á, tức là quý vị không phải đóng 200 ngàn đô trước nhưng mà đổi lại là quý vị um, có một cái thẻ xanh anh chưa chưa không có được thẻ xanh ngay từ thời điểm đầu mà phải sang đó làm việc và sau đó um, làm theo cái, những cái điều kiện yêu cầu của tỉnh bang và tỉnh bang họ đưa ra những cái điều kiện rất là rõ ràng và quý vị ký với tỉnh bang một cái 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 điều kiện như vậy các điều kiện họ đưa ra rất là rõ ràng và rất là chi tiết thành ra cái chỉ cần làm đúng theo những cái điều kiện mà tỉnh bang họ yêu cầu thì đương nhiên sau một năm quý vị sẽ được cấp uh, thẻ xanh sẽ được um, ở xúc tiến hồ sơ làm thẻ xanh uh, lên liên bang thì như vậy hiện giờ uh, với với cái tình hình hiện giờ thì để đi uh, để để đi định cư pi thì họ chỉ còn một cái chương trình mà đang hiện đang mở là chương trình work permit tức là chương trình uh, chương trình giấy phép làm việc Um, thì đó là một số và hiện nay um, uh, chúng tôi phối hợp với hội luật sư thì có một cái um, ưu đãi cho những người làm một permit tức là trong cái số 150 000 ngàn tiền đầu tư ban đầu á thì um, văn phòng luật sư và bên phía chúng tôi sẽ hỗ trợ 75 000 ngàn để um, hỗ trợ ở đây tức là chúng tôi sẽ uh, Um, đầu tư um, hùng vốn vào trong cái vốn kinh doanh 150 ngàn của quý vị tức là chúng tôi sẽ có cổ phần trong cái 150 ngàn của quý vị để mà ừ. là chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong việc um, uh, lập kế hoạch kinh doanh uh, xúc tiến thương mại thuê um, thuê uh, văn phòng vân vân tất cả những cái gì liên quan tới xúc tiến thương mại để quý vị có thể bắt đầu làm việc đặt bắt đầu hoạt động doanh nghiệp tại uh, PI để bảo đảm rằng sau thời gian quý vị một năm uh, hoạt động đó quý vị có đủ điều kiện để uh, uh, xin thẻ xanh thì hiện giờ là cái chương trình hiện giờ chỉ một chương trình duy nhất à, là chương trình à, xin giấy phép làm việc thì chương trình này thì hiện giờ nó không có cô ta mà với cái 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 tình hình mà chúng tôi dự đoán được á, là 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 cái này nó sẽ rất là nhiều người à, tham gia được và cái thứ nhất là cái 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 bên tỉnh bang họ sẽ áp dụng cái cái quy chế cô ta đối với chương trình của Comet giống như chương trình mà đầu tư lúc trước thành ra là hiện giờ chúng tôi đang 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 khuyến khích khách hàng quý vị làm xuất tiến nhanh cái chương trình làm việc cái chương trình mà visa làm việc tại tỉnh bang PI ừ. thì đó thì làm một số cái tóm tóm lược lại toàn bộ cái hai cái sản phẩm chính hai cái cái cái, cái, cái um, chương trình định cư chính tại PI hiện nay mà Chris uh, luật sư Chris Summer vừa trình bày thì um, tiếp theo là một số cái câu hỏi thì chắc có lẽ là bởi vì tôi có thấy quý vị gửi rất là nhiều câu hỏi liên quan đến đến hai chương trình nhưng mà một số câu hỏi thì nó nó, nó có tính cách là là, là um, cá nhân là chương trình tức là nó phù hợp nó, nó có tính cách là cái um, cái hoàn cảnh cá nhân của từng người thành ra là uh, chúng tôi xin phép không có trả lời uh, trên cái cái diễn đàn trong cái trong cái buổi webinar này mà chúng tôi sẽ uh, quý vị để lại kênh thách và các bạn ở văn phòng sẽ um, liên lạc quý vị hoặc là xếp xếp lịch hẹn để quý vị có thể gặp những uh, chuyên viên tư vấn hay là gặp luật sư để mà giải đáp những thắc mắc của quý vị thì uh, chắc là Sophie em uh, tổng hợp một số cái câu hỏi mà chung á để mà em 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 dịch cho Chris Chris trả lời thì mình có khoảng chừng bây giờ nó cũng chương trình nó cũng đã dài rồi thì mình có chừng khoảng uh, 10 phút 
để mà uh, chọn, chọn những câu hỏi nào mà chung nhất á. rồi uh, em dịch cho Chris để Chris uh, uh, trả lời cho khách hôm nay mình có thấy một câu hỏi của của một bạn uh, của một bạn đang tham gia là có hỏi là như mình biết thì chương trình investment của BIA đang đóng thì nếu mà apply trở thành cô cô ta sang năm phải không thì giống như tôi đã tôi đã trả lời lúc nãy tôi đã nói lúc nãy thì cái chương trình đầu tư của BIA đúng là hiện giờ đang đóng tức là họ nó mở họ mở có 100 hồ sơ họ chỉ nhận 100 hồ sơ cho toàn thế giới ngoài Trung Quốc thành ra là cái hồ sơ nó được lắp đầy chỉ trong một có vài tiếng đồng hồ là nó đầy thành và sau đó họ đóng cô ta luôn thành và hiện giờ thì chưa có thông tin nào là họ sẽ mở cô ta trở lại do vậy mà hiện giờ chúng hiện giờ chỉ có một chương trình là work permit tức là xin giấy phép làm việc như là chúng tôi đã trình bày đó thì chỉ có một chương trình này để mà làm đối với tỉnh Bang Bihar ở thời điểm này là mà thôi. Uh, so Chris, you, you just a yes. few questions very common. So uh, I thought because we already discussed um, through email, so uh, is some common questions I I myself answers to the to the clients. So okay, just perfect. try to pick up to try to pick up some specific questions to um, raise up to you. Okay. Okay. Và chắc là Sophie dịch một vài câu hỏi cho Chris trả lời cho khách đi. Dạ, em 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 đang tìm. Uh, Chris, um, what yes. Ryan asked about the uh, work permit, uh, do we um, require any job creation under the work permit when um, no, uh, the investment? No, so th th there's no job offer requirement because uh, under the nominee program, uh, individual governments have the ability to issue a letter of support uh, to, to get the work permit application uh, put in place. And the idea is that the work permit is being used to establish your own business. Uh, so the, pr the business proposal will have applicants being the 100% owner of their own business and coming in on a work permit that's being issued because the government is uh, indicated to the, to the federal government. Uh, that they're they're under the nominee program and that they want them to come in under this specific work permit, and it's uh, when it's initially issued, it's good for a two-year period. That that initial work permit that the government supports. So it's not based on a job offer. It's based on the fact that the province is supporting the application under the nominee program, which requires the person to go to that province and establish a business for a year. And so it's on that basis that it gets issued. And, and, and if the question is, do they if the question is, do they have to hire somebody? In the business, the answer is no. They have they have to meet the seventy five thousand operating costs, but there's no specific requirement that that that, that the company that they establish hires uh, anybody. They can they can run the business uh, and, and and be the sole owner and operator of the company if they wish. Uh, như vậy thì uh, thông qua cái chương trình là work permit thì um, cái điều kiện là có yêu cầu về cái số lượng công việc được tạo ra hay không thì hiện tại là tỉnh đang không yêu cầu um, chỉ uh, yêu cầu là việc là doanh nghiệp phải mở ít nhất là 75.000 uh, phát sinh chi phí hoạt động kinh doanh trong năm đầu. Another question is uh, what kind of the business could be operated in uh, BI under two yeah, so the, program? Yeah, so under the under the, it's the same for both escrow and work permit. There are some restrictions on the types of business. Um, basically, uh, what you're not allowed to do are things like real estate development, 
um, that you're not allowed to have a professional services company uh, and there's a specific list of restricted ones. The, the ones that we generally see are things like retail, uh, tourism based, manufacturing. Um, we see a lot of import export businesses where people identify uh, that they think there's an opportunity to bring goods or services from their home country into PEI or to export goods and services out of PEI to their home country. So those are the main areas that we see are uh, farming, you know, farming would qualify, tourism, manufacturing, uh, retail, um, uh, th those are all very popular. So we see a lot of restaurants, small retail companies, and, and a lot of import-export companies as well. Những ngành nghề mà thông thường thì sẽ ứng viên sẽ mở kế hoạch kinh doanh đó là ngành về dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn, về xuất nhập khẩu, về nông nghiệp hoặc là về sản xuất và cuối cùng có thể là về ngành buôn bán lẻ. Uh, tôi phải dịch một cái câu hỏi anh thấy có một khách hỏi về um, cái uh, có bắt buộc phải ở khi mà đi World Permit được có bắt buộc phải ở từ thịnh mang đó không ví dụ như đầu tư business ở PEI nhưng mà sống ở Toronto và điều hành uh, business từ xa từ Toronto ví dụ vậy được không? Uh, risk about the uh, work permit program uh, can they operate the business in PEI but uh, he will live in uh, Toronto to run the business, is it okay? Uh, no, as I mentioned, under under both the escrow and the work permit, there's two there's two things that you have to, to qualify in order to get through the program. One is you have to meet the investment requirement, but there is a specific residence requirement that says during the year the company operates, you have to show that you and your family resided in Prince Edward Island. There is a little bit of flexibility there in that you know they recognize that people have to travel, so you don't have to spend every day there. Uh, what you have to be able to show is that during the year the company runs, you have to show that you had some form of accommodation for the full year, so a, a one-year apartment rental or a house or something, and then you have to show that you spend at least half of the time physically in PEI. So, for example, in that year, if you can show the government that you've had an apartment for the full year and that you spent at least 183 days physically in PEI, that would meet the residency component. Uh, but to be very clear, uh, doing the investment is not enough. Residency is important as well, and you have to be able to establish to the government of PEI that you've done both. Uh, như tôi đã nói về cái điều kiện um, để uh, nhận được chỉ định của tỉnh Bang thông qua chương trình diện nhân nhân uh, là có hai yêu cầu. Thứ nhất là mình phải mở một doanh nghiệp trị giá là 150.000 đô Canada và điều kiện thứ hai là cư trú một năm tại PEI thì việc này sẽ thông qua. Uh, thứ nhất là bạn phải vận hành một doanh nghiệp và ở tại PEI. Thứ hai là thấy sự cam kết cũng như là sự lưu trú uh, thường trú của bạn và gia đình bạn tại tỉnh Bang PEI. Uh, Sơ Vi có một câu hỏi là khách hỏi là mất bao lâu để có thể nhận được thường trú nhân bằng con đường ở Vũ Bình Minh? How long for the process time from uh, initial application to get the PR through Vũ Bình Minh program? Well, if you go from, if you go from start to finish, it's about uh, two years uh, because it's you got to do the one year on the work permit and PI. And then you have sort of the normal processing that we had looked at earlier in terms of initial file, uh, you know, the interview in PEI, and then federal processing. So if you're on a work permit, the time frame from initial application to being able to come to Canada on a work permit is probably about six to seven months. Uh, and then you have to come to PEI and start the work permit. So on, on the work permit side, you get to Canada earlier, but the time frame from initial file to final PR status will be about two years including that one year that you're in PEI on the work permit. À, thông thường thì với diện doanh nhân thì um, từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi nhận được thẻ thường trú nhân sẽ là 2 năm trong đó có 1 năm là chúng ta sẽ mở một doanh nghiệp và cam kết thêm những thỏa thuận của tỉnh bang à, thì à, hai năm này sẽ bao gồm là thời gian là tỉnh bang họ xét duyệt hồ sơ à, phỏng vấn à, để trình kế hoạch kinh doanh à, và thời gian xét duyệt của liên bang. 
có một câu hỏi liên quan đến cái thời gian của Google Permit thì thời gian của Google Permit là bao lâu và có thể có thể uh, extend ra thêm bao lâu? Uh, one man have a question about the validation of the work permit and uh, can he extend his work permit in Canada? <coughs> yeah, so what we see is um, there's a couple of options under the work permit program. Uh, the first is uh, when you and you go to PEI and you spend the one year there uh, living there and running the business, at that time you'll get selected by the province. Uh, once you're selected by the province, then your file goes to the federal embassy for that federal processing part, the criminal and the medical, and like we said, that, that can take in the range of eight to ten months. So people have two options once the province selects them. One is you can, you can let the work permit expire and then return to your home country and just wait for the federal processing to be completed. Uh, that's one option. Uh, the other is if you do want to stay in PEI uh, during that federal processing, the government will issue another letter of support to extend the work permit after nomination. Now, in order to do that, obviously we have to make sure that you know, the government's going to want to know that the, that the company is still running uh, in order for them to issue the letter of support. And you have to keep in mind that you're going to have to continue to be committed to Prince Edward Island in terms of residency uh, right through until the PR status. So uh, what you can't do, for example, is uh, go to PI on the work permit, uh, get nominated, and then decide that you want to extend your work permit because you want to go to Toronto or Vancouver while you wait for federal processing. That won't work. Um, you really have two options. One is to return to your home country or the other is to continue to be committed to PEI until, federal, uh, until your PR status and uh, during